ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்றைக்கி ஆலின் ஒன் ரெசிபி பார்க்க போகிறாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் லன்ச்சு இல்லை வந்து ஸ்நாக்ஸ் எப்படி வேணாலும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாஃப்டாக வயிறு ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க ஸோ வாங்க இந்த டிஷ் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த டிஷ்ஷை செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவு பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் இது வந்து கடையில் வாங்கினது தான் எந்த மாவாக இருந்தாலும் எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வீட்டில் வந்து இடியாப்ப மாவு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கப்புக்கு நான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உப்பு பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்குங்க உங்களுக்கு நல்லா அது எல்லா சைடும் போகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா கொதிக்கிற அளவு சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடு பண்ணிவிட்டு கையால் நம்ம நல்லா பிசைய முடியாது ஒரு ஸ்பூனாலே வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யுங்க நீங்கள் பச்சை தண்ணியில் நீங்கள் செய்கிறீங்க நார்மல் வாட்டரில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டாகவே வராது அதனால் நல்ல ஹாட் வாட்டரில் பாயில் ஆகும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யுங்க எனக்கு எவ்வளோ தண்ணி செலவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் பச்சரிசி மாவுக்கு ஒரு முக்கால் கப்புக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கம்மி அந்த மாதிரி தான் செலவாச்சு ஸோ ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மாவோட தண்ணியை பொறுத்துங்க ஒரு ஹாஃப் கிளாஸில் இருந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த்து கிளாஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு செலவாகும் நல்ல பாருங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெயோட ஃப்ளேவர் வந்து இந்த பச்சரிசி மாவோட சேரும்பொழுது சூப்பராக இருக்கும் கையிலையும் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க மாவோட பக்குவத்தை பாருங்கள் லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு பால் மாதிரி உருட்டிட்டு லைட்டாக நடுவில் ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு அழகுக்காக இல்லை நீங்கள் வந்து எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் போடலாம் உருட்டி உருட்டி கூட போடலாம் இல்லை வந்து நம்ம ஜாமுன் மாதிரி ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியும் போடலாம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இப்படி கொடுக்கும்பொழுது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வெறுமனை இதை வேக வச்சு கொடுத்தா கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய போகிறோம் எல்லாத்தையுமே அழகாக பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது குட்டி குட்டியாக அழகாக வந்துருக்கு இப்போ இதை என்ன பண்ணிடலாம் இட்லி தட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு இதை தனித்தனியாக வைக்கணும் ஒட்டு மொத்தமாக தூக்கி போடக்கூடாது அப்படி போட்டோம்னா ஒட்டிக்கிறோம் நல்லா எண்ணெயை எல்லா அதுலேயுமே தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எடுத்து வைக்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா வயிறு வந்து ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிடலாம் இன்றைக்கி காலையில் எங்கள் வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது தான் இப்போ வச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இட்லி தட்டிலையும் வச்சிடலாம் இது நல்லா வேகட்டும் இது வேகிறதுக்கு வந்து ஒரு செவன்லேருந்து டென் மினிட்ஸ் ஆகுங்க ஃபஸ்ட் டைம்ன்றனால நீங்கள் அடுத்தடுத்த பேட்சுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ வேகவும் வச்சாச்சு இப்போ வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டேன் தேங்காய் சில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சில் அளவு எடுத்து இதில் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக சோம்பு இவ்வளோதாங்க இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாகவும் அரைச்சி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இல்லை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மல் மிளகாய் இருக்கும் இல்லையா மிளகாய் தூள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கலருக்காக தான் கொஞ்சம் காரமும் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் வேக வச்சதை எடுத்தாச்சு ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் கம்மியாக சேர்த்தாலும் பரவாயில்ல நான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்றனால ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ராவாகவே சேர்த்துருக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் இதில் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிரட்டும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட வந்து சின்ன வெங்காயம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிலையும் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகட்டும் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையை சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து தக்காளிலாம் போட போகிறது இல்லை புளிப்பு சுவை வந்து இதுக்கு நல்லா இருக்காதுங்க அதனால் தக்காளி எதுவுமே சேர்க்கல வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர் தான் நல்லெண்ணெயில் அப்படியே வரும்பொழுது கம கமனு சூப்பர் ஸ்மெல் வந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ண போகிறோங்க அவள் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதாரண யூஸ்வலாக சாப்பிட்ற ஸ்நாக்ஸை விட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை வந்து ஒரு ஈவினிங்க்கு இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவோ இல்லை வந்து நைட் டின்னருக்கோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிள்ளை வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காய் தூளும் சேர்
பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஒரு ஈவினிங் நேரத்தில் கிட்ஸு ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்களேன் நீங்கள் சாப்பிடுன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லைங்க எடுத்து வச்சாலே அவங்களே கடை 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 கடன்னு சாப்பிட்ருவாங்க அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னோவேட்டிவாக நிறைய டிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்காக நிறையா டிஷ்ஷஸ் போட்டு வைக்கணும் போய் பாருங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் வேறு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பூஸ்டாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்